ഇവിടെ സ്ഥിതിഗതികളെ ആഹ് മോശ നാൾക്ക് നാൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരിക പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് ഞാൻ ദിവസം ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് പോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കാറിൻ്റെ ഇ എം ഐ വീടിൻ്റെ ഇ എം ഐ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം പിന്നെ നൂറായിരം ചിലവല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രം എൻ്റെ ഒരു ആശ്വാസം ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിക്കണം കിടക്കണം എന്നാ സമയം കളയാതെ കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ നോക്ക് രോഗമുക്തി നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോടെ പരിശോധിച്ച് നാൽപ്പത്തി ഓരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് സാമ്പിളുകളാണ് ശ്രീദേവി പിള്ള നൽകും വിശാംശങ്ങൾ ശ്രീദേവി ഇന്നത്തെ ചിത്രം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോവിഡിന്റെ സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബെഡുകളെല്ലാം ഫുള്ളാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണത് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പം നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല ബെഡുകൾ കുറവാണ് ഓക്സിജൻ കുറവാണ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം പക്ഷെ കോവിഡ് ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം ചിലർക്ക് വരുന്നത് അറിയത്തില്ല ചിലർക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോകും ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് വരും എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അൻപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ പോലും കിട്ടാത്ത ലോകം ഈശ്വര എന്തായിത് എവിടെ നോക്കിയാലും കൊറോണ തന്നെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നവരിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടുന്നു ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആകെ ഒരു വീർപ്പുമുട്ടൽ പോലെ ഇവിടെ 
ഇവിടെ ഒന്ന് പറയേണ്ട പോലെ നമ്മുടെ ഈ പടം മേടിച്ച് പന്ത്രത്തി നിന്നപ്പോ ഇവിടെ പന്ത്രം കൊടുത്തി പോലെ പറയുന്നില്ല അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന് പെട്ടു ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കൊറോണ എല്ലാ വീട്ടിലും കൊറോണ അല്ലെ നമുക്കിപ്പം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടുകാർക്കും നമ്മളെ വേണ്ട നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ട അവസ്ഥ നമ്മളെ അവസ്ഥ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുത്തുള്ള പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിലുള്ള എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് കൊറോണയുണ്ട് കൊറേ ആള് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി അകപ്പാട് അകപ്പാട് ടെൻഷനിലാണ് ഇതിൽ പെട്ടു പോകുമ്പോ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് തോന്നി പോകുന്നു എന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കമ്മിയായി വരികയാണ് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക തന്നെ വേണം സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് നോക്കാം അവൻ സാധാരണ പുലർച്ചെ വരെ ഓൺലൈനിൽ കാണാറുണ്ട് ഇന്ന് അവനെയും കാണുന്നില്ല ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പോവുക 
എല്ലായിടത്തും കൊറോണ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക പരിചയമുള്ള ഡോക്ടറെ ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ സമയം നാലായതേ ഉള്ളൂ നേരം വെളുക്കുന്നതുമില്ല എന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂടുമത്ര ഗൂഗിള് നോക്കാം എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇന്നലെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇനി ഇതിന്റെ പുക കൊണ്ടാണ് 
ഉണ്ടാവോ ഇന്നലെ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിയത് അപ്പോ ഇന്നലെ കാലര കണ്ട പോലെ പൂച്ച കരഞ്ഞതോ പൂച്ചക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എന്നെ കണ്ടതും ഒരു കള്ള കളിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം പാവം അവന് രാത്രിയിൽ കാര്യം സാധിക്കാനായി വാതിൽ പാതി തുറന്നു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അത് തുറന്നു വെക്കാൻ മറന്നുപോയി അതായിരിക്കാം രാത്രി അവൻ ഇങ്ങനെ ഓളിയിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു കൊറോണയെ കുറിച്ച് വരുന്ന ഒരു വാർത്തയും ഇനി ഞാൻ കാണില്ല മതിയായി എല്ലാം മതിയായി മനുഷ്യന്റെ കുടില ചിന്ത തൻ വഴികള ഇന്നെരിയുന്നോയി ഭൂഗോളമാകെ ഇനി എന്നാണിതിൽ നിന്നൊരു മോചനം കാലമേ നീ തന്നെ നീ തന്നെ സാക്ഷി പുതിയൊരു പുലരിയെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങുന്നു മണ്ണും കൊതിക്കുന്നു മനസ്സും കലികാലമേ നീ തന്നെ സാക്ഷി നീ തന്നെ സാക്ഷി